fue quien eliminó a los líderes de la organización criminal Sol Negro. Él es Darth Maul. ¿Qué onda, colectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura de la línea de Black Series de Hasbro. Se trata de Darth Maul en su versión de aprendiz, una figura que pues bueno, es una edición especial. Ahorita vamos a platicar un poco más de ella, pero que la verdad la caja parece un VHS, está bastante curiosa. Y pues bueno, vamos a comenzar a ver la cajita. En la parte del frente vemos a Darth Maul, sus ojos, su imagen, su nombre, vemos el logo de Star Wars, de Lucasfilm, de Hasbro. Y viene en color rojo y negro. En el lateral, pues vemos una imagen de la figura y el nombre del personaje. En la parte de atrás vemos indicaciones que nunca tomamos en cuenta. Ahí están. Y la otra vez el logo de Lucasfilm del 50 aniversario. Y en el otro lateral, pues vemos unas imágenes tipo cómic del personaje en una secuencia bastante padre, ¿no? Esta figura, pues bueno, como les dije, es una edición especial que, pues bueno, salió recientemente y, pues bueno... A muchos coleccionistas les gustó y la estaban buscando, ¿no? También esta pues se puede abrir, tiene un pequeño velcro y vemos que por la parte de adentro vemos eh, la típica caja de Black Series donde vemos la ventana transparente a, a la figura y vemos el logotipo. Y en el otro lado vemos una imagen tipo cómic, una descripción del personaje. Entonces prácticamente esta caja pues bueno se puede abrir porque trae un pequeño velcro que pues bueno eh, se rompe de repente porque pues el pegamento no es muy bueno. Pero la verdad es que la edición está bastante bonita. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida en un único blister. Eh, no trae mucho realmente en accesorios solo trae su sable. Eh, no trae pares de manos, no trae ningún efecto. Esa es una lástima porque desaprovecharon. Pero pues bueno, eso es lo que hay con esta pieza. Y bueno, aquí la tenemos ya fuera del blister. Vemos que la figura la verdad es que luce bastante genial. Vemos unos tonos negros y rojos, la verdad que me gustan mucho. Se ven bastante adecuados, se ven bastante bien hechos. Toda la figura en sí, pues tiene una, una digamos, una, un complemento bastante bien entre cada parte, ¿no? Entonces vemos el esculpido y el pintado, la verdad es que están geniales. Eh, lástima lo de los accesorios, siento que por ahí como que pues les falló. Pero pues bueno, eh, la edición está bien y siento que el personaje pues está muy bien representado dentro de lo que es la figura, ¿no? Esta pieza puede rotar la cabeza en 360, ahí está. La puede inclinar hacia adelante, hacia atrás, los cuernitos pinchan un poquito. Puede levantar el brazo, lo puede girar en 360. Tiene articulación de mariposa. Ahí está. Eh, puede seleccionar lo que es el codo. Y también puede girar lo que es su mano en 360. A pesar de que no tiene cambio de manos, pues se puede agotar. Vemos que en el pecho tiene articulación hacia adelante, hacia atrás. Y puede girar completamente el torso. Ya que no tiene articulación en la cintura. Ahí está, a raíz del torso se puede girar. Vemos que lo que es la falda o la túnica está hecha de un plástico flexible, así que no le, no le impide levantar, abrir las piernas en un split, levantar la pierna, flexionar la rodilla, ahí está, y girar lo que, es el, lo que es el pie hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y un poquito hacia abajo. No tiene mucha articulación, pero bueno, mi figura sí vino con un poquito de floja las, algunas articulaciones, pero obviamente nada del otro mundo. ¿no? Entonces la verdad me gustó mucho lo que veo Es una figura bastante padre Y pues bueno, se ve bastante bien En cuanto a accesorios Pues solamente trae su sable doble Realmente este pues se le pueden zafar las luces eh, Pero no se puede dividir el sable Para formar eh, el sable único Así que viene en una sola pieza Así que mucho cuidado con él Y pues bueno, esta pieza Digamos que salió porque 2021 Marca el aniversario de Lucasfilm El 50 aniversario, ¿no? Y pues Hasbro dentro de su línea decidió lanzar estas piezas, obviamente pues con la colaboración de Disney, ¿no? Entonces están lanzando como que estas piezas y la verdad es que esta de Dark Mobile está basada pues en un libro, novela, algo así según entendí que se llama Legends, llamado Dark Mobile, o sea bueno es como el capítulo de Dark Mobile y pues decidieron lanzar esta figura que lo representa en su apariencia de aprendiz, o sea que aquí todavía no es un sit completo, es un aprendiz 
de Sith, ¿no? Entonces, esta figura, pues eso representa, ¿no? Eh, obviamente es, un, es no canónico, según entendí, porque pues ya ven que muchas cosas han sido, eh, digamos, quitadas del canon de Star Wars desde que Disney pues compró esta franquicia. Entonces, prácticamente, pero pues eh, a la gente le gusta mucho este tipo de cómics novela, así que pues decidieron lanzarlo, ¿no? Conmemorativamente. No sé si hay otras figuras que estén saliendo igual con este tipo de caja. Yo solamente he visto Darth Maul. De hecho, nos pueden dejar en los comentarios, han visto otras para ver si las adquirimos. Y pues ojalá la línea pues siga creciendo si no hay más, ¿no? Eh, la figura en general está muy padre. Obviamente, como les dije, siento que le faltó pues un poquito más de accesorios para hacer algo como de aniversario. Ya que la caja pues sí se miraba bien pegona. Y siento que pues adentro se quedó un poquito corta la figura. El Dark Maul sí está espectacular y todo lo que quieras. Pero siento que le faltó mínimo el sable dividido en dos para poder tener uno en cada mano. Y también yo creo que algunos efectos, ¿no? Mínimo, aunque sea uno como de rayos, de esos que vemos en Power Rangers, ¿no? Pero pues del resto está padre. Aquí pues ya le colocamos su sable doble y la verdad es que luce genial, el sable está bien bonito, o sea es traslúcido para obviamente simular el efecto de que el sable está encendido y se le pueden quitar para que también simules que el sable está apagado, ¿no? entonces es como que al gusto, ¿no? Eh, como les dije, sí siento que le codearon un poco porque pues ni pares de manos trae otros. Entonces pues por ahí como que es lo único que no me gustó, ¿no? Pero la edición en cuanto a la caja, la verdad es que está padre, se ve muy bonito. Entonces siento que es una figura que vale la pena tener, ¿no? Si salen más piezas o si hay más piezas de esta línea, pues ojalá las busquemos y las podamos traer para que pues ustedes las disfruten en las revisiones, ¿no? Pero pues la figura yo te la recomiendo, la verdad está bonita y la puedes tener en tu colección, es válido. Y aprovechando el espacio le mandamos un gran saludo a todos sus suscriptores fieles que no nos dejan de ver todos los días, que nos dejan sus comentarios, sus opiniones y si quieren alguna figura en especial, si la tenemos a mano, con mucho gusto la revisaremos. Eh, obviamente si no la tenemos a mano, pues obviamente va a tardar un poco más, pero vamos a tratar de darle gusto a todo mundo en lo que podamos, ¿no? Un gran saludo a todos los que nos ven. Y dinos a ti qué te ha parecido esta figura de aniversario de Darth Maul en su versión de Aprendiz de Sith. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, colectors. Bye.